اللي قدام حضراتكم دي خريطة للعالم قعدنا تصميمها بشكل مختلف شوية خريطة الهدف منها انك تعرف من النظرة الاولى اهم منتج على الاطلاق بتصدره بلدك او اي بلد تانية منتج واحد بس هو اللي بيميز بلدك على مستوى العالم والخريطة زي ما انتم شايفين كده مبنية على مفاتيح لونية بسيطة اللون الاخضر مثلا بيرمز للدول اللي بتصدر المنتجات الغذائية في حين ان اللون الفيروزي بيعبر عن المعادن خام او غيره زي الحديد او النحاس او الدهب اما اللون الاسود فبيعبر عن النفط والغاز وهكذا خلونا دلوقتي بقى نسيبنا من العالم ونبص على اللي يهمنا النهاردة وناخد نظرة اعمق على قارة افريقيا بصوا معايا كده هتلاقوا ان معظم شمال افريقيا وجزء كبير من وسط القارة متغطي تقريبا باللون الاسود لون المنتجات البترولية في حين ان الغرب والجنوب متلون كله تقريبا باللون الفيروزي يعني معادن خام وبسهولة نقدر نميز البقعة الزراعية الخضرة في الشرق تحديدا عند اثيوبيا وكينيا اللي بيصدروا للعالم القهوة والشاي لكن خلونا كده نبص على اقصى الشمال الغرب بتركيز هنلاقي دولة ملونة بلون مختلف شوية عن الالوان الشائعة وهو اللون السماوي واللون ده مش هتلاقوه بشكل مكثف في العالم غير في اوروبا واليابان والمكسيك بس وده اللون اللي بيعبر عن صناعة المركبات بمختلف انواعها وعلى رأسها السيارات البقعة دي زي ما كلكم عرفتم اكيد هي المغرب الشقيق وفي المغرب هنلاقي ان السيارات بقالها 8 سنين بالظبط هي اكبر منتج بتصدره الرباط للعالم في سنة 2019 المغرب صدر اكتر من 360 الف سيارة مثلوا 90% من اجمالي انتاج السيارات في البلد تقريبا وجانت من العملية دي عائدات تقدر ب10 مليار دولار وده خلى المغرب اكبر واهم مصدر للسيارات في افريقيا بعد ما تفوقت على جنوب افريقيا ومصر اللي حلوا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب الحقيقة من غير المعتاد للأسف اننا نلاقي دولة عربية يكون المنتج الاهم اللي بتقدمه للعالم هو سلع صناعية حيوية علشان كده مهم جدا نبص عن قرب لتجربة المغرب ونحاول مع بعض نجاوب على مجموعة من الاسئلة المهمة المتعلقة بيها زي مثلا امتى بدأت صناعة السيارات في المغرب وازاي وصلت للوضع المؤثر ده وايه المؤهلات اللي بيمتلكها المغرب ومكنته من التواجد على خارطة واحدة من اهم الصناعات في العالم وليه المغرب بالذات امتلك تجربة صناعية ناجحة في مجال السيارات في حين ان كتير من المحاولات العربية المماثلة ما حققتش النجاح المطلوب ومين هم اهم اللاعبين في صناعة السيارات المغربية في الوقت الحالي وايه اللي بتخطط له المغرب بخصوص صناعات السيارات في المستقبل وايه المعوقات اللي ممكن تهدد الخطط الطموحة دي ده عينة من الاسئلة المهمة والمثيرة اللي هندردش بخصوصها ونحاول نجاوب عليها في حلقة النهاردة فركزوا معايا وتأكدوا انكم تشوفوا الحلقة للآخر لكن قبلها عاوز افكركم تاني ان نص اللي بيتفرجوا علينا لحد النهاردة مش مشتركين في القناة فبطلب من اللي لسه مشتركش في القناة منكم انه يشترك ان اشتراككم هو واحد من اهم اسباب مساعدتنا على الاستمرار في تقديم محتوى المخبر الاقتصادي بنفس الجودة وتطويره دايما يلا بينا بقى نشوف الموضوع المهم جدا ده انا اشرف ابراهيم من المخبر الاقتصادي <تصفيق> هلا دي برعاية ايفست وهي شركة استثمارات وتداول عالمية مرخصة من هيئات عامة للرقابة المالية تقدر تستثمر مع منصة ايفست لو كنت مبتدئ او ما عندكش وقت من خلال ايفست وتقابل تقدر تنسخ اداء وصفقات افضل المتداولين لحظة بلحظة في حسابك لو سجلت هتحصل على بونص يصل ل 100% على الايداع يعني لو اودعت 1000 دولار هتستثمر برصيد 2000 دولار في امكانية طلب خطة استثمار مجانا هتلاقي رابط في وصف الفيديو تعليقات فيسبوك خلونا في الاول نحكي شوية عن البدايات المهمة لصناعة السيارات في المغرب زيها زي كتير من الدول العربية المجاورة بدأت المغرب بعد الاستقلال مباشرة في محاولة تأسيس قاعدة صناعية مستقلة وتحديدا سنة 1959 اتأسست الجمعية المغربية لصناعة السيارات سماكة في المنطقة الصناعية بعين السبح قرب مدينة الدار البيضاء لكن الشركة برضو زي كتير من التجارب المماثلة فضلت فترة طويلة متعثرة وما قدمتش غير منتجات بدائية تقريبا لحد منتصف التسعينات وقتها دخلت سماكة في اتفاق مع شركة فيات الإيطالية لتجميع سيارات تكلفتها منخفضة في بداية الاتفاقية دي كانت السيارات اللي بتتجمع في المغرب بتوجه حصرا للسوق المغربي ولكن مع توسع الانتاج شوية سماكة وفيات بقوا قادرين يلبوا بعض طلبات التصدير المحدودة سواء في الأسواق الأوروبية زي إسبانيا وفرنسا أو في أسواق شمال إفريقيا زي مصر وتونس الحقيقة أن النجاح الأولي المحدود في المرحلة دي رسم طريق مختلف شوية لصناعة السيارات المغربية عن الطريق اللي كان مرسوم لها في البداية وهو ببساطة أنه مش شرط يكون النموذج الناجح 
عن طريق تأسيس شركة أو علامة تجارية وطنية وإنتاج سيارات باسمها بشكل كامل زي النموذج اللي مصر حاول تطبقه مع شركة النصر مثلا لكن ممكن بدل كده نحاول نستقطب الشركات الصناعية الكبرى اللي بتصنع السيارات في أوروبا وسائر دول العالم ونوفر لها الإمكانيات ونخليها تقوم بعملية التصنيع دي بمختلف مراحلها على أراضي دولنا وندخل معاها في شراكات واتفاقات لدعم صناعاتنا الوطنية في كل بلد عربي النموذج ده رغم كونه مش الأكثر استقلالية ومش مثالي حال زي النماذج اللي بنفكر فيها دايما إلا إنه نموذج أكثر واقعية بمراحل لأنه ببساطة قدر يتغلب على الفجوة التقنية والمهرية اللي واجهت كتير من قطاعات التصنيع الوطنية في المغرب كانت الخطوة المطلوبة بعد كده هي تحسين بيئة العمل أو ما يعرف بالإيكو سيستم المرتبط بالصناعة كلها لتشجيع الشركات الكبرى على القدوم والاستثمار المناخ ده بيشمل حاجات كتير زي سلاسل الإمداد والتوريد وتوافر المواد الخام والعمالة المدربة والبنية التحتية والقوانين والتشريعات وغيرها يعني بالبلدي كده مفيش شركة سيارات عملاقة ومرموقة هتروح تفتح في بلد أي بلد وهي معرضة أنها تواجه صعوبات كبيرة علشان تجيب المكونات وقطع الغيار وتلاقي عمال مؤهلين يشتغلوا وينتجوا أو مثلا تعاني علشان تقدر توصل للأسواق وتصدر إنتاجها طب المغرب عمل إيه بقى علشان يحسن الإيكو سيستم على أراضيه أول حاجة في بداية الألفية وقتها بدأت السلطات المغربية في استقطاب أهم منتج قطع غيار السيارات لتعزيز القدرة التصنيعية يعني ببساطة كده المغربيين قعدوا يفكروا علشان نعرف نجيب مصنع السيارات الكبار خلونا الأول نجيب الموردين بتوعهم علشان نشجعهم ونوفر لهم المكونات الأولية اللي الصناعة محتاجاها أو جزء كبير منها على الأقل وفي نفس الوقت أطلق المغرب برنامج واسع للخصخصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع السيارات هناك البداية كانت في 2003 لما الحكومة المغربية قررت بيع حصة 26% من شركة سوماكا لصالح رينو الفرنسية بعد كده في 2005 رفعت رينو حصتها في الشركة المغربية ل 54% حاليا حصة رينو بالمناسبة 80% وبالفعل بدأت الشركة في إنتاج أولى الوحدات من سيارة رينو لوجان في السنة نفسها في حين أنها بدأت تصدير سيارتها المغربية الأول مرة سنة 2008 طيب كل ده كويس لكنه برضو ما كانش كفاية فالمغاربة فكروا نعمل إيه تاني هنا نقدر نقول أن النقلة الحقيقية بدأت تتحضر في الكواليس سنة 2007 في السنة دي الحكومة المغربية وقعت الاتفاقية الأهم والأكثر تأثيرا في مسار صناعة السيارات المحلية مع شركة رينو برضو لبناء مصنع كبير لإنتاج السيارات في مدينة طنجة شمال البلاد بتكلفة 600 مليون يورو وبطاقة إنتاجية ضخمة وصلت ل 400 ألف سيارة سنويا 90% منها تقريبا موجه للتصدير و10% للاستهلاك المحلي وبحلول 2012 بدأ الإنتاج بالفعل من المصنع الضخم ده إضافة لمصنع قديم تاني بتديره الشركة تابع لشركة سوماكا في الدار البيضاء وبينتج 85 ألف سيارة سنوية الحقيقة نقدر نقول أن مصانع رينو دي بلا مبالغة نقلت الصناعة في المغرب 20 سنة قدام لأنها جذبت حواليها مجموعة من أهم الشركات المنتجة لأجزاء وقطع غيار السيارات في العالم وأعاد التشكيل الإيكو سيستم المغربي بالكامل لنسخة أفضل بمراحل من أمثلة الشركات دي شركة يازاكي وسوميتومو اليابانيتية وشركة ليوني الألمانية المتخصصة في أنظمة الأسلاك للسيارات وشركة أنتولين الإسبانية المتخصصة في الأنظمة الميكانيكية وشركة ديلفي أوتوموتيف الأمريكية وشركة فاليو الفرنسية وغيرهم كتير الطفرة الكبيرة التانية حصلت من ثلاث سنين بس وتحديدا سنة 2019 لما مجموعة بي اس اي واللي تحتها بيجو وسيتروين والمعروفة حاليا باسم ستيلانس بعد اندماجها مع مجموعة فيات كرايزلر الأمريكية الإيطالية السنة اللي فاتت افتتحت هي كمان مصنع بقيمة 600 مليون دولار في القنيطرة شمال الرباط لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا من طرازها الشهير بيجو 208 المصنع ده رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات المغربية لأكتر من 700 ألف سيارة سنوية مش بس كده وزي ما هو متوقع المصنع الجديد بتاع شركة بيجو قرر تقريبا نفس الدور اللي عمله مصنع رينو قبل سبع سنين وجاب معاه عشرات الشركات العالمية المنتجة لقطع غيار السيارات منها على سبيل المثال شركة سيتك دي كاستال الصينية المتخصصة في صناعة سبائك الألومنيوم المستخدمة في تصنيع إطارات السيارات واللي أقامت منشأة بقيمة 350 مليون يورو لتزويد سيارات بيجو في يونيو 2019 في نفس الشهر تقريبا شركة نيكستير أوتوموتيف 
ودي شركة أمريكية لكن ملكيتها أغلبها صينية أعلنت تشييد منشأة ضخمة لصناعة أنظمة التوجيه الكهربائي اي بي اس لسيارات بيجو في الشهر التالي مباشرة انضمت للركب شركة نانجين شيزونج الصينية بمنشأة بقيمة 15 مليون دولار لتزويد بيجو بمكيفات الهواء ولحقتها مجموعة بروما الإيطالية ومقرها نابولي ودي شركة متخصصة في بناء مقاعد وميكانيزمات مقاعد السيارات الحقيقة احنا لو فضلنا نتكلم عن شركات المكونات والأجزاء وقطع الغيار اللي افتتحت فروع لها في المغرب في السنين الأخيرة ممكن نقعد نعد للصبح لأننا ببساطة بنتكلم عن أكتر من 250 شركة ومورد ما بين الموردين العالميين والمحليين لكن الشيء اللافت للنظر هنا أن توافد الأعداد الكبيرة دي من الشركات الموردة بدأ يغري عدد من المصنعين الرئيسيين للسيارات في العالم علشان ييجوا المغرب هم كمان في سنة 2018 عملاق صناعة السيارات الألماني شركة فولكس فاجن وبحسب موقع أفريكا انتليجنس كانت بتحط اللمسات النهائية على خطة عمل ضخمة للاستثمار على الأراضي المغربية وبناء مصنع كبير كبداية ودي خطوة المغرب كان بيسعى لها من 2011 علشان يجر رجل الشركة العملاقة دي وفي 2019 بالمناسبة فولكس فاجن علقت عملياتها ومصنعها في الجزائر على خلفية بعض التوترات السياسية هناك والسنة اللي فاتت 2021 قررت شركة هيونداي كوريا هي كمان نقل عملياتها للمغرب ورغم ان الشركتين لسه ما اعلنوش تفاصيل بداية الانتاج الا ان دخول شركتين بالحجم ده متوقع يرفع الطاقة الانتاجية في المغرب لاكتر من مليون سيارة وده هو نفسه الهدف اللي الرباط مخططة توصله سنة 2025 مش بس كده ده هيجيب معاه عشرات الموردين الجدد لقطع الغيار او هيدفع الموردين الموجودين اصلا لتوسيع نشاطهم في دايرة بتغذي نفسها بين المنتجين والموردين زي ما حضراتكم شايفين طيب كل ده جميل لكن حد مركز منكم هيقول لي برضو يا أشرف ما جاوبتش على السؤال الأهم إيه اللي خلى الشركات الكبيرة تسيب مراكزها التصنيعية التقليدية خاصة في بلدان شرق أوروبا أو تقلص إنتاجها هناك وتيجي تصنع سياراتها في المغرب هل هي عملت كده حبا في سواد عيون إخواتنا المغاربة مثلا؟ بص يا سيدي أكيد ما فيش حاجة في الاقتصاد بتتعمل علشان سواد عيون حد وما فيش شركة ناجحة وكبيرة هتختار بلد بالمزاج بدون دراسة وافية وعلشان كده الإجابة على السؤال ده إنه في خليط ما بين المميزات الطبيعية والسياسات الحكومية المغربية الناجحة هو اللي أهل المغرب للمكانة دي وخلاها مكان جاذب لشركات السيارات الكبرى أول المميزات دي هو الموقع الجغرافي الحيوي القريب جدا من الأسواق الأوروبية واللي بيقلل تكلفة النقل واللوجستيات والميزة التانية المهمة برضو هي انخفاض تكلفة العمالة اللي بتعادل تقريبا ربع مثلاتها في إسبانيا وأقل من نص نظرتها في دول أوروبا الشرقية وبما أننا بنتكلم هنا عن إنتاج سيارات اقتصادية في المقام الأول فالعمالة بتشكل جزء كبير من التكلفة الإجمالية لكن ده برضو لوحده مش كفاية علشان يخلق للمغاربة القيمة التنافسية الكبيرة دي في سوق السيارات وهنا يجي دور السياسات الحكومية طبقا لشهادات الموردين والمصنعين العالميين فأنت مش محتاج كمستثمر تزور غالبا أكتر من شباك واحد في أي هيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة المغربية علشان تخلص أي إجراء متعلق بشركتك في دقايق وده على النقيض من البيروقراطية المعتادة في الدول النامية ومنها معظم الدول العربية ورغم أن ده كلام مهم إلا أنه لوحده مش كافي برضه وهنا نيجي للنقطة الأهم وهي أن الحكومة المغربية بتقدم مزايا ضريبية مهمة جدا لأي شركة بتبني منشآت تصنيعية على أراضي الدولة بتشمل مثلا إعفاء كامل من الضرائب لمدة خمس سنين وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إضافة لتسهيلات ضريبية أوسع إذا كان معظم إنتاج الشركة موجه للتصدير ده كله غير أن المصنع أو المصدر هيكون قادر يستفيد من مميزات 54 اتفاقية تجارة حرة وثنائية بتربط المغرب مع دول أوروبا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وحتى دول إفريقيا بموجب اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية طيب شايفين كل الكلام ده حلو جدا إزاي؟ لكن الوحد برضو ما كانش هيبقى كفاية ليه بقى؟ لأن الموقع الجغرافي والتسهيلات الضربية والجمركية وحتى اتفاقيات التجارة الحرة مش هيكون لها أي قيمة لو المستثمر جه وضخ فلوس وتفاجئ ان الشغل على الارض صعب ومعقد وهنا يجي دور البنية التحتية الحقيقة الحكومات المغربية استثمرت جهود كبيرة جدا في تحسين كل اشكال البنية التحتية اللي ممكن تسهل صناعة وتصدير السيارات وغيرها من المنتجات الصناعية ونقدر نعتبر ان الخطوة الاهم في الطريق ده تمت في وقت مبكر نسبيا بافتتاح ميناء طنجة المتوسط 
بتكلفة 2.3 مليار دولار سنة 2007 في وقت افتتاحه كان المينا ده هو الأكبر في إفريقيا لكنه في يونيو 2019 بعد إنشاء محطة الحاويات الثانية اللي تكلفت 1.3 مليار دولار أصبح كمان أكبر مينا من حيث سعة الحاويات في البحر الأبيض المتوسط وتجاوز ميناء الخيثيرس فالنسيا في إسبانيا ومن الواضح أن عمليات تطوير المينا كانت بتخدم بشكل أساسي طموحات المغرب الواسعة لزيادة صادرات السيارات عبر البحر الأبيض المتوسط نقف على كده؟ الإجابة لأ أكيد في 2014 أطلقت الحكومة المغربية ما يعرف بمخطط تسريع التنمية الصناعية أو مخطط التسريع الصناعي ودي خطة بنية تحتية ضخمة لتشجيع الصناعات والواردات عن طريق تطوير وإنشاء المناطق الحرة الصناعية بالإضافة لطرق ولوجستيات النقل زي المطارات والمواني وغيرها لو اتكلمنا عن المناطق الحرة فيهمنا في موضوع صناعة السيارات بشكل رئيسي ثلاث مناطق المنطقة الحرة الصناعية بمدينة طنجة بالشمال بما فيها مدينة طنجة للسيارات والمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة إضافة إلى المناطق الصناعية في الدار البيضاء المناطق الحرة دي بيتم فيها معظم عمليات التصنيع وتجميع المكونات وبعدها بيجي دور منظومة النقل زي الطرق والمطارات وغيرها في سنة 2015 خصصت الحكومة المغربية 7.8 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للنقل لكن الخطوة الأهم في الطريق ده كانت افتتاح خط سكة حديد البراق فائق السرعة سنة 2018 الخط ده واللي تكلفته تخطط 4 مليار دولار بيربط بشكل أساسي بين مراكز التصنيع الرئيسية في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء مرورا بالعاصمة الرباط وفي الوقت نفسه بيتصل بميناء طنجة المتوسط اللي اتكلمنا عنه من شوية وبإنشاؤه تكون اكتملت منظومة البنية التحتية السلسة اللي بتخدم على الصناعة دي كلها حلو الكلام ده جدا لكن الأحلى منه بقى هو تأثير الطفرة الضخمة دي على الاقتصاد المغربي وخلونا قبل ما نغوص في النقطة دي شوية نشير لحقيقة مهمة جدا وغريبة شوية وهي انه اللي بيخلي تجربة المغرب مهمة وملهمة ان البلد نفسها ما فيهاش سوق قوي لاستهلاك السيارات كل سنة تقريبا المغاربة بيشتروا 160 الف سيارة جديدة بس وده عدد قليل جدا بالنسبة لسكان البلد البلغ عددهم 36 مليون نسمة وده معناه ان الصناعة كانت قايمة من اللحظة الاولى على التصدير ورغم كده حققت طفرات وانجازات قويه جدا في سنه 2018 تفوقت المغرب على جنوب افريقيا واصبحت اكبر مصدر لسيارات الركاب في افريقيا في السنه اللي بعدها 2019 صدرت المغرب 360 الف سياره تقريبا بالمقارنه مع 349 الف سياره من جنوب افريقيا و18500 سياره من مصر اللي بتحتل المركز الثالث افريقيا وهنا طبعا فوارق الارقام بتتكلم عن نفسها ومش محتاجة مننا نشرح أي حاجة الصادرات دي جابت عائدات للرباط في السنة نفسها بقيمة 10 مليار دولار زي ما نوهنا في المقدمة ورغم أن العوائد دي انخفضت نسبيا سنة 2020 بفعل جائحة كورونا إلا أن الأمور رجعت تنتعش تاني السنة اللي فاتت 2021 اللي تخطط فيها الصادرات 8.3 مليار دولار ولو أنت شايف الأرقام دي كبيرة ومبشرة فخلينا نديك رقم أخير في القصة دي نقلا عن شركة الاستخبارات البحثية أو اس انتليجنس اللي بتتوقع انه بالوضع ده حجم سوق السيارات المغربي هيوصل ل 22 مليار دولار بحلول سنة 2026 كل ده ولسه ما تكلمناش على الوظائف صناعة السيارات المغربية بتوظف بشكل مباشر 220 ألف شخص بيشتغلوا عند أكتر من 250 شركة ومورد كتير منهم واردين محليين زي ما سبق وقلنا وبصراحة واضح ان الهيئات الحكومية مهتمة ان الموردين المحليين دول ما يبقوش مجرد ديكور في السوق وانهم يكونوا دفع حقيقيه للصناعه المحليه وده ظهر في الاتفاقيه اللي وقعتها الحكومه مع شركه رينو السنه اللي فاتت لزياده قيمه التوريد المحلي في مكونات سياراتها ل 2.9 مليار دولار امريكي بحلول سنه 2025 مقارنه بالهدف السابق اللي هو 1.7 مليار دولار سنه 2023 وده معناه بالتبعيه ان نسبه المكونات المحليه في سيارات رينو ترتفع ل 80% مقارنة بنسبة 60% في الوقت الحالي هنا بقى ممكن بعضكم يقول لي يعني انت بتقول لنا العالم مثالي التجربة المغربية دي تجربة وردية ومحسسنا ان الامور ماشية زي الفل من غير اي مصاعب ولا عقبات هنا محتاجين ما ننساش ان المغاربة وصلوا للمرحلة دي بعد اكتر من 60 سنة من التجارب تقريبا 60 سنة مليانة بالاخفاقات والتحديات طبعا النجاحات واحنا اتكلمنا عن لمحة من كل ده لكن لو عايزنا نتكلم عن العقبات والتحولات الكبيرة الجاية بتركيز فخلينا اقول لك باختصار 
ان التقيل لسه ما جاش وان التجربه المغربيه الطموحه دي هتواجه ثلاث تحديات كبار خلال ال10 سنين الجايه التحدي الاول ان كتير من مصنعي السيارات بداوا يبصوا لافريقيا كمركز محتمل للتصنيع بسبب هياكل التكلفة المنخفضة والقصد هنا انهم مش يبصوا على الاسماء الافريقية الكبرى التقليدية زي جنوب افريقيا ومصر مثلا لكن كمان بيبصوا على لاعبين جداد تماما زي نيجيريا ورواندا وغانا وانجولا واثيوبيا وكلهم بيزحموا بقوة وبيسعوا لاثبات حضورهم في المجال التحدي الثاني قدام المغرب هو التحول السريع في صناعة السيارات نحو الأتمتة ومعناها الاعتماد بشكل كبير على الآلات بدل البشر في تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج وده طبعا هيفقد المراكز الصناعية في الدول النامية زي المغرب ميزة انخفاض تكلفة التصنيع بسبب انخفاض أجر العمالة خاصة أن جزء كبير من تكلفة السيارات الاقتصادية تحديدا بيجي أصلا من أجور العمالة والنتيجة الطبيعية للتطور ده ان الفجوه بين تكلفه تصنيع السيارات في البلدان الصناعيه الام زي المانيا او فرنسا وتكلفه تصنيعها في البلدان الناميه هتتقلص تدريجيا وده هيخلي الشركات ترجع جزء كبير من انتاجها للبلدان الاصليه اما بقى التحدي الثالث والاخير والاهم فهو ان اوروبا سوق رئيس للسيارات المغربيه بتتحول حاليا للسيارات الكهربائيه ومنتظر انها تتم التحول ده بشكل كامل بحلول سنه 2035 وده معناه ان الطلب على السيارات العامله بالوقود هيقل تدريجيا وان مراكز تصنيع السيارات زي المغرب محتاجه تستعد للتحول الكبير ده خلونا نقول ان المغاربه بداوا بالفعل الاستعداد وبيقتحموا عالم السيارات الكهربائيه بوتيره متسارعه بقالهم كذا سنه لكن لاهميه الموضوع ده ولاننا محتاجين نتكلم عن شويه تفاصيل تقنيه عن هيكل صناعه السيارات الكهربائيه والفرق بينها وبين السيارات التقليديه وكمان عن الدور المحتمل لثروات المغرب المعدنيه الكبرى من الفوسفات والكوبالت في دعم الصناعه وعلشان وقت الحلقة ما يطولش أكتر من لازم حسيت إن الكلام في القصة دي ممكن يحتاج حلقة لوحده فلو حابين تشوفوا حلقة قريب عن صناعة السيارات الكهربائية في المغرب وعلاقتها بثروات البلد الكبيرة من معادن وإيه الخطوات اللي قطعتها وإيه فرصها ومستقبلها اكتبوا لنا في التعليقات ولو لقينا اهتمام كبير منكم هنعملها إن شاء الله أنا كده خلصت كلامي وكالعادة في النهاية عندي سؤال لحضراتكم هل تتوقعوا إننا نشوف قريب دولة إفريقية عربية أو غير عربية بتنافس المغرب كمركز لصناعة وتصدير السيارات في القارة ويا ترى مين هي الدولة دي هتابع أراءكم كلها في التعليقات ما تنساش تبص بصة على رابط إيفست في وصف الفيديو ويريد لو عجبتكم الحلقة دي تعملوا لايك وشيل للفيديو وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري زي ما اتفقنا سلام <تصفيق>